ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಈಸಿ ಬೋಟನಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಬೋಟನಿ ಅಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕಳಿಞ್ಞು ನಮ್ಮದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಮ್ಮಳ ವಲ್ಲಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಚೆಯ್ದು ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಳರಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಅತಿಜೀವಿಚ ಮದಿಯಾವೋ ನಮ್ಮ ಪೊರುತಿ ಜಯಿಚವರ ಅಪ್ಪೋ ಮಕ್ಕಳೆ ಇವಡೆ ಇನ್ನ ಅದಾಯ್ದ ನಾನ್ ನಿಂಕ ಒರು ಪಂಡ ಇದೇ ಪೋಲೆ ಆಯಿರುತ ಅರ್ನೂಚಿ ಅರ್ವತಿ ಆರಿಲ್ಯ ಬ್ರಿಟನ್ ಚರಿತ್ರತಿಲ ಪ್ಲಾಗ ವನ್ನ ಗಳಿಂಜಿ ಕಾಂಬ್ರಿಟ ಜೂನುವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಲಿಟ ನಮ್ಮಡೆ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ತಲೆಯಲ್ ಆಪಲ್ ವೇಣದ ಅದು ಒಂದು ವಲ್ಯ ಸಂಭವ ಆಯಿರು ನಿಂಗೆ ಅರಿಯಾ ಅಪ್ಪ ಎಂತೆಂಗಿಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಇದಿಲ್ಲನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾವಡಿಲ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಪಟ್ಟ ಪೊರತು ಬರುಂಬೋ ನಿಂಗಡ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಎಂತೆಂಗಿಲೂ ಕಳಿವಗಳ ಪೊರತು ಬರೂ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದಿನಾಯಿಟ್ಟ ಇರಿಕ ಎಂತೆಂಗಿಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಂಗನೆ ಚೇದೊಂಡಿರಿಕ ಅದಿನ ಡೇಲ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಬಾಟನಿ ಕಳಿಂಜಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಂಗಳ ಪಲರೂ ಚೋದಿಚೊಂಡಿರಿಕನ್ನಂಡ ಆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂದ ಬಾಕಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ನ ಅಪ್ಪ ಇದಿನ ಮುಂಬ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಯಿಟ್ಟ ನಿಂಗೆ ಪೆಟ್ಟನ್ ತೀರ್ಕನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಲಾನ ಎಡತ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಕೊರಚೆ ಫ್ರೀ ಆನೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊರಚೆ ಫ್ರೀ ಆಯಿಟ್ಟ ನಿಂಗೆ ಕೊರಚೆ ಕುಂಜಿ ಕುಂಜಿ ಡಾಸ್ ಗಳ ಆಯಿಟ್ಟ ನಾನು ಕೊರಚೆ ಏರಿಯಾಸ್ ತರಾ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಡಿಚು ಇರುವ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದು ಇಪ್ಪ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ വെಚಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರಿಞ್ಞಿರಿಕಂಡ ಏಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿಟ್ಟಳ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡಿ ಆನ ಕೂಡುದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಚೋದಿಕನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ ಅದಾನ ನಾವು പറഞ്ഞೊಂಡಿರಿಕನೆ ಅಪ್ಪ ಇದಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊರೆ ಕಾರ್ಯಗಳೆ ನಮಗೆ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೇದಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋಣ ಎಂಗೇನೆ ಅಂತಾನ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಂಗೇನೆ ಆನ ಈಕ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲೋಟ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚೇಯನದ ಪಿನೇಡ ಅದಿನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚೇಯನೋನು ಕ ಪರ್ನ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮರಂದಿಟ್ಟಂಡಾವು ಇಲ್ಲ ಪಡಿಚಿಟ್ಟಂಡಾವು ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಕ್ಕ ಪಡಿಚ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತ ಇರಿಕೆಂಬಳಾನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಡಿಕಂಡ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನಿಯೂ ಬರು ನೀವು ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತ ಪಡಿಚಿಟ್ಟಂಡಾವು ಇವಡೆ ನೋಕ ನೋಕ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೆ ಕುರಿಚಿಟಾನ ಇನಿ ಪಡಿಕಾನಲ್ಲದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನು ಬರನ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅದಪೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಡಿಎನ್ಎ ಲಿಂಕ್ ಚೆಯಂದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ದ ಫೋರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೇಂಡಿಟ ಲಿಂಕ್ ಚೆಯಂದ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇನಾನ ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ನು ಬರೆ ಅದನ್ನ ಮೋಲ್ಡೋಟಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪೀಸಿನೆ ನಾವು ಎಂತ ಇಯನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಇಯನ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತಕ್ಕಾನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫೇಜಸ್ ಅದಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಚೆಯನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫೇಜಸ್ ಅಂತ ದೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಾನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತ ಯೂಸ್ ಇಯನದ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರಿಯಾ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡೆತ್ತಾ ಮಾಡಿಟಿ ಎತ್ರ ಎತ್ರಾನ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸೊಂಡಿರಿಕನೆ ಅಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಯಲಜಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಗನ ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ ಫೇಸ್ ಇದಿಟ್ಟಂಡೈಟಲ್ಲಾನ ಇವಡೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನೆ ಎಂಗೇನಾನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚೆಯನದ ಅನ್ನಲ್ಲದಾನ ವಾಳ ಎಪ್ಪಳಂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆ ಚೋದಿಕನ ಒಂದು ಚೋದಿಯಾನ ಫೀಚರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯ ಆಗಿರಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದಿಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಂತಕ್ಕಾನ ಮೇನ್ ಆಯಿಟ್ ಮೂನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆನ ಒಂದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೆ ವೇಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ origin of replication or ori site second one cloning site the vector should have
replication the point the sequence from where replication starts replication start cheyana sequence nana origin of replication or ore site nu parayunnathu avada replication start cheya mathralla cheyunnathu it also controls the copy number of linked dna controls the copy number of linked dna nammal kodutha dna piece etra copy produce cheyanam ennu theermanikkunnada ore site aanu appo nammal or plasmid ne select cheyumbada maximum copy number produce cheyan capacity ulla plasmid ne aanu select cheyya onnamathathu padinju kaniyu origin of replication adinte origin of replication the sequence from where the replication starts and also controls the copy number of linked dna ini ellada second feature on the vector should have cloning sites cloning site a peru thanunde cloning cheyan pattuna site gala of the sites which are used to link the aligned piece of dna nammada foreign dna ya seegarikkan pattiya link cheyan pattiya site gala ulla plasmid vectors ne aala nammal ഏജൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇവിടെ സാധാരണ ആയിട്ട് വെക്ടർ വിത്ത് ഫ്യൂ ക്ലോണിങ് സൈറ്റ്സ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കുറെ ക്ലോണിങ് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് സെവറൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് റീജോയിനിങ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അതായത് കുറെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടി ചെയ്തേരെ പിന്നീട് നമുക്ക് റീജോയിനിങ് പ്രയാസാവുന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് വെരി ഫ്യൂ ക്ലോണിങ് സൈറ്റ്സ് ഉള്ള പ്ലാസ്മേഡ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് റീജോയിനിങ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീജോയിനിങ് പ്രയാസമാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്ലോണിങ് സൈറ്റുകൾ നോക്കാം നോക്കൂ മക്കളെ അതായത് ഓരോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോണിങ് സൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്മീൻ വെക്ടർ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന്റെ പാർട്ടുകൾ ലാബിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പരിചയപ്പെടുകയാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പി വി യു ടു കണ്ട ഇവിടെ എഴുതിയത് കണ്ട ഇത് ഒരു ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പി വി യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് ആണ് പി വി യു ടു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ പി എസ് വൺ അല്ലെ ഇത് ഈ ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് പി എസ് വൺ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ പി വി യു വൺ കണ്ട ഇതും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോറിൻ ഡി എൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഏത് എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്യാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേണ്ട ആ സ്റ്റിക്കി എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് പിന്നീട് ഇക്കോ ആർ വൺ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് സി എൽ എ വൺ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹിൻഡ് ടു ഹിൻഡ് ടുവിന്റെ ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ബാം എച്ച് വണിന്റെ ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് സാൽ എച്ച് വൺ ഇതൊക്കെ ക്ലോണിങ് സൈറ്റുകളാണ് ദിസ് ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് ആർ യൂസ് ടു ലിങ്ക് ദ അലൈൻ പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അപ്പൊ ഈ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടുവിന് ഇത്രയും ക്ലോണിങ് സൈറ്റുകൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ഇത് ആർ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രോട്ടീൻസ് ടു കോൺസ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ റപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മിഡ് പ്ലാസ്മിഡിന്റെ റപ്ലിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ള ഈ ഏരിയ ആണ് ആർ ഒ പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള റോബ് അപ്പൊ ഇത്ര ദെൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്യാറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസാണ് ക്
ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴ് ദർ ഷുഡ് ബി റീകോമ്പിനൻസ് ആൻഡ് നോൺ റീകോമ്പിനൻസ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡി എൻ എയെ സ്വീകരിച്ച പ്ലാസ്മിഡുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡി എൻ എയെ സ്വീകരിക്കാത്തവർ നമുക്കറിയാം ഇത് ക്ലീവ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ലിഗേസ് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് ചെറുത് വലുതായിട്ട് നമ്മളൊരു തുണി വിരിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ ചിലത് സ്വന്തക്കെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലതാണ് നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ സ്വീകരിച്ചവരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഡി എൻ എ പീസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റീകോമ്പിനൻസ് എന്ന് പറയാ മറ്റതാണ് നോൺ റീകോമ്പിനൻസ് അപ്പൊ ഈ റീകോമ്പിനൻസിനെയാണ് നമുക്ക് വളർത്തേണ്ടത് ഈ റീകോമ്പിനൻസ് ഏതാ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കേഴ്സ് വേണം ഒരു വെക്ടറിന് വെക്ടറിന് സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ യു ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് Eliminate the non-transformants. നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് പോസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ചിപ്പൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മൊബൈൽ ചിപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ മേലൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ആ ചിപ്പുകൾ ഘടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇതുള്ള അസുഖമുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ കോണിങ് സൈഡ് മാർക്ക് സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ സൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾ മാർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈക്വലി ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതൊരു മാർക്കറാണ് ഈ ഏരിയ ആൻഡിസിൽ ഇതാ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളത് ഒരു മാർക്കറാണ് ആ ഏരിയ ആൻഡിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് അത് ഇവിടുത്തെ മാർക്കർ രണ്ടാമതുള്ളത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ഇത് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോ ജീൻസ് എൻകോഡിങ് ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ സൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈക്വലി ബാക്ടീരിയലാണെങ്കിൽ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്ലോറംഫെനിക്കോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കാനമൈസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് അപ്പൊ ഈ സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ സൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനാണ് അവിടെ സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കൂ ആംബസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഒരു പീസിലോ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴ് അത് ആംബസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആംബസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ പ്ലാസ്മിഡിന് ിനെതിരെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആംബിസിലിൻ ഉള്ളടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കും അതായത് ആംബിസിലിന് തടയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ തടയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഡി എൻ എ പീസ് കയറിയിരിക്കുന്നത് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിഡ് ലൂസ് ദ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ കൊടുത്ത ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഇങ്ങോട്ട് ചെന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്വതവേയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന് ആംബിസിൽ 
insulin resistance ne inactivate chey cheyan olla oru capacity aakunde nammal ee kodutha foreign dna kal appo idu eppalum chodikkunna oru question aanu idine parayna this inactivation of antibiotic resistance due to insertion of a foreign dna oru plasmid le antibiotic resistance oru foreign dna nammal angotte insert cheythu kaiyal nashtapadnayil parayna peraana insertional inactivation neru tirichedyaade inactivation of antibiotic resistance due to insertion of a foreign dna foreign dna insert cheyumbala adinte antibiotic resistance nashtapadnayana nammala insertional inactivation ennu parayunnu appo nammal kodutha foreign dna ivide edengil oru site la tetracycline de area ilana vanna chal endiyum idine tetracycline resistance undavilla appo idine nammal ee growth ini enginaanu idu marker aayittu use cheyyanu nokka ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡി എൻ എ പീസ് നല്ല മനസ്സിലാക്ക ഡി എൻ എ പീസ് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഇതിന് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു പെട്രഡിഷൻ ഇതിൽ എടുത്തിട്ട് ആംബിസിലിൻ ഉള്ള ഒരു മീഡിയ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കും ഡെത്ത് നടക്കും അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡി എൻ എ പീസിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡ് ഉള്ള ഈ കോളി ബാക്ടീരിയ ഉള്ള ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആംബിസിലിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആംബിസിലിന് റെസിസ്റ്റൻ റീകോമ്പിനന്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോറിയൻ ഡി എൻ എ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആംബിസിലിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡെത്ത് നടക്കും എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഇതിന് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൾച്ചറിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സാമ്പിൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഗ്രോത്ത് നടക്കും അപ്പോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡി എൻ എ പീസ് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ഏരിയയിലാണ് കയറി ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാല് അതിന് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സൈമിൾട്ടാനിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആംബിസിലിനും ടെട്രാസൈക്ലിനും ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡി എൻ എ പീസ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സൈറ്റിലാണ് കയറി ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാല് അതിന്റെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഉള്ള മീഡിയത്തിൽ വളരൂല അതിന് ഡെത്ത് നടക്കും എന്നാൽ ആംബിസിലുള്ള മീഡിയത്തിൽ വളരുകയും ചെയ്യും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റില് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇൻസേഷൻ ഇനാക്ടിവേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴ് കുറച്ച് റിസ്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് റീകോമ്പിനന്റ് ആയി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴ അതിന് ഡെത്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ് നടക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു പുതിയ മാർഗങ്ങൾ ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ് വോൾ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിലല്ല കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി റിസ്ക് ഉണ്ട് കാരണം സൈമോട്ടാനിയസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഈ ഡി എൻ എ പിസിനെ ൂസിഡൈസ് എൻസൈമിന്റെ കോഡിങ് സീക്വൻസില ഇതിലല്ല ഒരു ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് എൻസൈമിന്റെ കോഡിങ് സീക്വൻസിലാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴ സാധാരണ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് എൻസൈമുള്ള ഈ ബക്ടേഴ്സ് അത് ക്രോമോജനിക് ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ബ്ലൂ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സാധാരണ ഗതിയിൽ ആ പ്ലാസ്മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ബ്ലൂ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡി എൻ എ പീസിനെ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡൈസിന്റെ കോഡിൻ സീക്വൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 
ഈ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് അവിടെ ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ നടക്കെ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് നേരിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള കളർ അതായത് ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നതിന് പകരം വൈറ്റ് കളറാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ സ്വീകരിച്ചവർ കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോളനിയിൽ വൈറ്റ് കളർ ഉള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് അത് റീകോമ്പിനന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോറിൻ ഡി എൻ എ പീസിനെ സ്വീകരിച്ചതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു അല്ലെ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസിന്റെ കോഡിങ് സീക്വൻസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ആണ് ചെറിയ കോമ്പിനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂ കളറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡി എൻ എ പിസിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടുവൽ പ്രൊഡ്യൂസ് വൈറ്റ് കയർ ഡ്യൂ ടു ഇൻസാഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെജൽ ഇലക്ട്രോഫോറസ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം അതായത് ഇൻസേഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്മിഡ് ഇത് നോക്കൂ ഇവിടെ പി വി യു ടു കണ്ട ഓറി സൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പി എസ് വൺ പി വി യു വൺ ഈക്കോ ആർ വൺ സി എൽ എ വൺ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ആൻഡിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഈ പി വി യു ഈ പവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ആ അവന് ഒരു റോപ്പിൽ അവന്റെ നമ്മള് റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അവന് ഒരു റോപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഓറിയോ ബിസ്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓറിയോ ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ എവിടെ പോയിരുന്നു ഒരു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ പി എസ് വൺ ആ ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോഴ് ആംബിസിലിൻ അത് ആംബിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആംബിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പവി എന്ത് ചെയ്തു എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് അടാ ഈക്കോ ആറ് എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് അവൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയപ്പോഴ് എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഹിന്ദിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഹിന്ദിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ ആകെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴവൻ ആകെ പരങ്ങി അപ്പൊ എന്തിനാ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴ ടീച്ചർ സാലിക്ക് തല വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബാമ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും വെച്ച് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇവന് ഈ റോപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കോഡ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മിഡ് പ്ലാസ്മിഡിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷനില് ഉള്ള പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ റോപ്പ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാണ്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം കടന്നു പോവും നമ്മൾ ഈ കോവിഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസുകളെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മക്കളെ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാനിത് പലവട്ടം പറയാം സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നിയുള്ള ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ബയ ബയോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലോണം പഠിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവരാവും അപ്പോ നമുക്കും കുറി കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇത് എന്ന് വെച്ചാല് മാർക്കുകൾ നമ്മുടെ എക്സാമുകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ മാറി മറിഞ്ഞു അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ എൻവയറമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അശ്രദ്ധ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിട്ട് പലപ്പോഴും മാറും നമ്മള് സോഷ്യൽ ജീവി ജീവജാലങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും നമ്മളൊരു സാമൂഹിക അകഴ്ച സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക എന്നിട്ട് നമുക്